lelaki contohnya Ada anak lelaki Kita ada anak lelaki Tahu tak berapa ramai orang Lahirkan anak-anak yang gagal Anda nak Anda nak lahirkan anak yang soleh Tapi anda gagal lahirkan anak yang soleh Pasal apa? Sebab anda sendiri pun tak soleh Anda sendiri pun tak ada Ekon yang baik dengan Allah SWT Anda sendiri pun kita semua Ada masalah dengan Allah SWT Hablu minan nas Hablu minan Allah Hablu minan Allah kita ada masalah Nampak tak? Kita berkira dengan Allah Kita sembang lewat-lewat Kita zikir pun tak mana pergi Quran pun jarang jumpa Nampak tak? Kemudian kita ada impian nak lahirkan anak yang jaga Quran. Kita sendiri pun tak pegang Quran. Berapa ramai orang berempat pula sebenarnya nak lahirkan anak yang baik sedangkan mereka tak cukup baik. Satu ada mak apak, dia tak ada knowledge. Lihat anak ada masalah, terus mengamuk, terus marah. Bukan itu kaedahnya nak didik anak. Bukan itu kaedahnya nak didik tim kita, staff kita. Kita punya organisasi. Bila kita lihat ada permasalahan, ada leaking, mana-mana. So, kebijaksanaan anda sebagai seorang leader Itu sangat-sangat penting eh? Sangat-sangat penting So, kita nak ambil tahu Dengan cara pendekatan kita Satu kita kena belajar Contoh, saya nak bagi contoh Ada anak kita masalah Masalah Dia suka keluar rumah dan sebagainya Kita suka keluar rumah tentang malam Kalau kita tanya kenapa keluar rumah Dia akan tangkap macam-macam So, kita faham dah Kita dah buat kajian Kita faham, kita knowledge So, anak-anak remaja dia memang tak suka duduk kat rumah Anak-anak remaja memang biasanya tak suka duduk rumah Biasanya mereka akan keluar malam Mereka balik pagi atau mereka balik tengah malam Jadi saya nak ingatkan kepada semua parents Yang ada dalam live ini Dengar baik pesan saya Kalau anda ada anak-anak yang tak keluar malam Tapi banyak main handphone Anda patut syukur tau eh, Anak anda masih depan mata walaupun main handphone Berapa banyak mak apak bersyukur dalam hidup ni Berapa ramai orang belajar erti bersyukur Berapa ramai orang tahu erti bersyukur Berapa ramai orang faham erti, macam mana nak bersyukur Nampak tak? Faham ke faham ni? Kan? Di saat kita ada anak-anak yang main handphone dalam rumah 24 jam dia main handphone kan? Sebenarnya anak kita walaupun duduk 24 jam Mereput dia <laughs> dalam rumah main handphone Sebenarnya kau nak bandingkan anak-anak yang habiskan banyak masa kat luar rumah Anda nak anak yang mana? Nampak tak? Anda nak anak yang mana? Satu bersyukur Ya Allah reda kemudian baru ada tindakan Bukan kenapa ya Allah Kenapa ya Allah Kenapa kenapa anak aku macam ni Kenapa bang, anak kita macam ni Kenapa 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 Soalan itu datang pada suami Suami pun tanya pada isteri Isteri pun tanya suami Nak cari jawapan macam mana Dengan ceramah tak nak Pergi kuliah malas Baca tak nak buat Jadi tiba-tiba nak jawapan dari langit Tak mungkin dapat Tiba-tiba nak anak berubah Mana boleh tuan-tuan Kena ada usaha Kena ada ikhtiar Kena ada Kena ada komitmen Kena committed dengan setiap usaha yang kita buat Ini ustaz kata Jaga tahajud Baru seminggu jaga tahajud Dah tanya Kenapa saya dah jaga tahajud Anak saya masih tak berubah Nampak tak Engkau dah rosak bertahun-tahun Kemudian kau buat seminggu Kau persoalkan Allah Kenapa anak saya tak berubah Kenapa anak saya tak pandai Kenapa anak saya tak bijak Kenapa anak saya degil Kenapa Subhanallah Nampak tak Bersyukur apa yang ada Sabar apa yang ada Reda apa yang ada Kemudian kita Buat usaha Buat tindakan Ada ramai orang Anak dia keluar rumah anda anak duduk dalam rumah Main handphone 24 jam Anak yang dalam rumah Anda nampak depan mata anda Anda ada Anda Tak ada kerisauan Tentang keselamatan anak Sebab dia dalam rumah anda Tapi anak kat luar tu Entah terlibat dengan dadah ke Terlibat dengan kawan-kawan yang rosak Terlibat dengan kawan-kawan yang Yang rosak agamanya Rosak akidahnya Bukan sekadar rosak sasianya Kita risau pada waktu ini Pada saat ini Kerisauan kita bukan terletak hanya pada akhlak kita juga patut dan bimbang cemas kan kerosakan akidah anak-anak hari ini. Kita patut risau sahabat-sahabat, teman-teman.